السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ماہ مبارک کا عظیم مہینہ جاری ہے بات ہو رہی ہے روزے کے حوالے سے روزے کی فضیلت کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے تمام معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اب ماہ مبارک کی چند ساعتیں ہمارے پاس ہیں اور ستائیس رمضان المبارک جو ہے وہ آ پہنچا ہے اس دن کی بھی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ موجود ہے اور اس حوالے سے بھی دن ہمارے لیے بہت عام ہو جاتا ہے کیونکہ آج پاکستان جو ہے آزاد ہوا بر صغیر پہ ایک نیا ملک بن کر جو ہے ابھرا یہ بھی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جو پاک وطن ہے ہمیں آج ہی کے دن نصیب ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی رحمت ہے تو اس حوالے سے بھی آج کا روزہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ویسے تو ماہ مبارک کی ساری ساتھیں بڑی عام ہیں بڑی قیمتی ہیں لیکن اس حوالے سے بھی آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم رہا ہے اس کے علاوہ گزشتہ روز تاک رات اللہ القدر اس حوالے سے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی اور اس کی اہمیت سے بھی ہم نے جو وہ علماء کرام سے بات کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیا بیان کی گئی ہے بہرحال اس میں جو معاملات اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی بہت سارے پیغامات موصول ہوئے کوشش یہ رہی کہ مختصر وقت میں اور جو ایک چھوٹی سی نشست ہماری ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کر لی جائے بہرحال آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا بہت سارے معاملات پر گفتگو آج ہم نے کرنی ہے اپنے پروگرام میں اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے جو محفل سجائی ہے اس میں بہت سارے نعت خاں حضرات یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں انہیں بھی موقع دیتے ہیں اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ کہ زیادہ سے زیادہ نعتیہ کلام جو ہے وہ شامل کر لی جائے بلا تاخیر اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا ان سے تعارف آپ کا کرواؤں گا اور اس کے بعد گفتگو کا اور آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے میں علامہ عبد الخالق قادری صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس ماہ مبارک کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو ہے شریک ہوتے رہے ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں آصف علی سلطانی صاحب ان کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا اور ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے سجاد نظامی صاحب دیگر نعت خاں حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں شامل ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ سجاد آپ کا سید محمد حذیفہ قادری یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی بےحد شکریہ نند نعت خاں ہیں بہت شکریہ بیٹا آپ بھی یہاں پر آئے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں اس کے ساتھ ساتھ علی عباس یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی بےحد شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہیں بہر علماء مبارک میں اس مہینے میں گفت گوئی بہت سارے معاملات پر بہت سارے موضوعات پر ایسے موضوعات پر بات کرنے کا موقع ملا جس پر گفتگو کرنے کا موقع عموماً ہمیں کم ملتا ہے یا روزمرہ کی زندگی میں ایسے معاملات زیر بحث نہیں آ پاتے تو کوشش یہ ہوئی کہ کچھ ایسے معاشرتی معاملات یا مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے جس کے اوپر عموماً بات کم ہوتی ہے بہرحال آج ایک اور بڑے اہم معاملے پر گفتگو کریں گے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے علمائے کرام کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معجزات اور کرامات جن کا تذکرہ آیا ہے وہ ایکچولی ہے کیا تو میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا علامہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہیں اس کی تشریح آپ کس طرح کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ اصطلاحات اس طرح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ فلانا اگر کوئی ہو جائے کام تو یہ معجزے سے کم نہیں ہوگا یا معجزہ ہوگا تو میں چاہوں گا ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح پہلے تو فرما دیں دیکھنے والوں کے لیے جو سامعین ہیں کہ یہ اس میں فرق کیا ہے جو کرامات ہوتی ہیں اور معجزات ہوتے ہیں اس کو کس طرح سمجھا جائے جی نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کے ٹوینٹی ون چینل کا اور آپ کا یاسر بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے مدعو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا تو واقعی یا عام طور پر جو بھی چیز ایسی دیکھنے میں آئے گی تو عام بس لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا جی تو اس میں فرق ہے جی اور یہ آپ نے بہترین سوال کیا تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو بھی سامعین اور ناظرین ہیں جی ان کی سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے کرامت کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی نبی جی نبی جو کم و بیش ایک لاکھ ہوئے ہیں پچیس ہزار چوبیس ہزار نبی کم و بیش جی تو اتنے نبی ہوئے تو ان میں سے جس بھی نبی کے طرف سے جو کوئی ایسا عمل جو عادتاً محال ہو جی یعنی عادت نہ ہو جس کام کی بغیر بادل کے بارش نہیں ہوتی جی تو یہ عادت ہے نا بادل ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے جی غیر فطری چیز بغیر جو فطر عام طور پر نہ ہوتی ہو عادتاً محال ہو وہ کام اگر کوئی نبی کر کے دکھائے جی تو یہ ہوتا ہے معجزہ جی اور وہی کام نبی اپنی
ولی کر کے دکھائے تو وہ ولی کی کرامت کے علاقے اور اگر کوئی جادوگر کر کے دکھائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کافر کر کے دکھائے جادوگر کر کے دکھائے تو وہ جادو استدراج اس طرح اور کوئی مومن کر کے دکھائے مومن کی طرف سے بھی ہوتی ہے اسی مطلب افعال صدور پذیر ہوتے ہیں تو ان کو معونت کہتے ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اب موجزہ نہیں ہوگا اب ولی کی کرامت ہوں گی موجزہ نبی کا ہوتا ہے بے شک بے شک صحیح تو یہ اس چیز کی وضاحت تو یہ اس کی وضاحت ہے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں غلط العام ہیں اور خاص طور پر موجزات کے حوالے سے یہ بارہا یہ اسطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جائے تو کسی موجزہ سے کم نہیں ہوگا یا موجزہ ہو جائے گا تو یہ بات آپ نے اس کی بڑی اچھی سے تشریف فرمائی کہ یہ موجزات جو ہیں یہ نبی اور پرغمبروں سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی بھی آپ نے بتا دی کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا تو اب وہ موجزہ نہیں ہوگا اب ولیوں کے کرامتیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر ولی اللہ موجود ہیں تو ان کی کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی تو ان کرامات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک اور بڑا عام معاملہ ہے کیونکہ جس طرح آپ نے جادوگروں کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ اس معاشرے میں یہ بھی ایک سلسلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہاں پر کچھ دھوکے باز لوگ نظروں کو دھوکہ دینے والی بات ہے جیسے قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ لکھا گیا تو اس کے اندر جو فیرون کے جو ہواری تھے انہوں نے جو کرتب جو دکھایا تھا اس کو صرف نظر کا دھوکہ جو ہے وہ کہا گیا تھا اس پر میں آسانی کے لیے یہ کہوں گا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشبت القلوب میں بڑی سراحتاً واسی الفاظ میں ارشاد فرما دیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پانی پر تیرتا نظر آئے ہوا میں اڑتا نظر آئے آگ کھاتا نظر آئے مگر اس کا عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہے وہ جادوگر ہے اس پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا کتنی اچھی بات ہے تو ولایت کی آسان پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے نا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتی ہے تو جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے کہ نہیں شریعت کے پابند شریعت کا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا پابند ہے کہ نہیں اگر یہ دو چیزیں مل جائیں شریعت کا بھی پابند ہے اور سنت نبوی علیہ السلام کا بھی پابند ہے اب اگر اس سے کوئی ایسا عمل جو عادتاً محال و نظر آ رہا ہے تو وہ کرامت ہے وگر نہ اگر وہ شریعت کا پابند بھی نہیں ہے اور سنت کا پابند بھی نہیں ہے تو وہ جادو ہے یہ عملیات ہیں عمل کر لیتے ہیں بندے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا آسان آپ نے کر دیا کیونکہ دیکھنے والے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہماری معاشرے میں موجود ہیں جو آپ سمجھ لیں کچھ ایسا ہنر جانتے ہیں کچھ ایسا کام جانتے ہیں کہ جو نظر کو دھوکہ دینا بہت ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا حرام ہو گیا عام طور پر چھوٹے بچے تھے تو جھمیلہ کر کے کر لے دیتے تو میں نے پڑھا کہ اگر کوئی کھٹمل یا اس طرح کے کاکروچ جو بھی ہیں جانور چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں تو ان کے خون نکال کر چھوری پر لگا لیں اس کو خوش کر لیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے لیمو اس کو بھائی اب میں جن کو کاٹ رہا ہوں زبا کر رہا ہوں چھوری دیکھیں چھوری صاف ہے اب اس کو زبا کر لیا تو وہ جو خون چھوری پر لگا ہوگا وہ نظر تو نہیں آتا وہ اگر وہ لیمو میں لگے گا تو وہ خون عام تو بند بولیں گے یار یہ تو جن کو اس نے زبا کر دیا تو اس طرح کے شعبدے ان کے پاس ہوتے ہیں ان شعبدوں کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عام طور پر ہمارے کیونکہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں میں اکثر کی بات کر رہا ہوں قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں حدیث کی طرف توجہ نہیں ہیں علماء کرام کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہم نے اپنے جتنے بھی بزرگان دین ان کو پڑھا نہیں ہوتا تو اب ہمارے سامنے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ شبدہ باز ہے یہ بدماش ہے یہ ہمارے پیسے ہم سے بٹورنا چاہتا ہے ہمارے جبے خالی کرنا چاہتا ہے دو تین ایسے کام کر کے دکھائے گا وہ بھائی اس کی تو پھر تشہیر ہونی ہے پورے گاؤں میں گھوٹ میں شہر میں محلوں میں بڑا بزرگ ہے بڑا نیک آدمی ہے بڑا یہ بھائی اس کے پاس چلو بڑا پیر پہنچا ہوا ہے تو اس طرح وہ ان کے جبے خالی کر لیتے ہیں بلکل ایسا ہی اور صرف شعبد بازی ہے اور کیونکہ فہم کی کمی ہے علم کی کمی ہے یہی وجہ بنتی ہے جس وجہ سے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کا شکار ہوتا ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اب میں گزارش یہ کروں گا علی عباس سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر انوار رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس موضوع کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے جی بسم اللہ زمین میں دی نہیں ہوتی
जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता जमी मैली नहीं होती जमन मैला के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहब्बत कम वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों मोहब्बत कम वाले से वो जज्बा है सुनो ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता गुलों को चून लेते शहर नम शब नमी कतरे गुलों को चूम लेते हैं शहर नम शब नमी कतरे नबी की नात सुन ले तो सुखन मैला नहीं नबी की नात सुन ले तो सुखन मैला नहीं होता नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी नबी के पाक लंगर जो पलते हैं कभी उनकी सुबह में ली नहीं होती सुखन मैला नहीं होता सुबह में ली नहीं होती सुखन मैला नहीं होता मैं नाजा तो नहीं फन पर मगर ना सिर ये दावा है मैं नाजा तो नहीं फन पर मगर ना सिर ये दावा है सनाए मुँह दफा करने से फन मैला नहीं होता सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं अली अब्बास के कलाम पेश कर रहे थे बहुत खूब और ये सिलसिला इसी तरह जारी है दीगर नात खाबियाँ तशरीफ रखते हैं अब मैं गुजारिश करूँगा सैयद मोहम्मद हुजैफा कादरी से कि आप पे कलाम पेश करें और इनके कलाम के साथ ही हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मौजू की तरफ वापस आएंगे और गुफ्तु का सिलसिला भी जारी रखेंगे जी बिस्मिल
ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ ہمارا ٹرانسمیشن کا جاری تھا دانتیا کلام یہاں پر سن رہے تھے بڑے خوبصورت نات خواہیں یہاں پر موجود ہیں بڑے خوبصورت کلام آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا بریک پہ جانے سے پہلے موضوع ہمارا تھا گفتگو ہو رہی تھی کچھ موجات کے حوالے سے اور کرامات کے حوالے سے اور علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں علامہ عبدالخال قادری صاحب اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ اس حوالے سے کہ موجات اور جو کرامات ہیں اس میں فرق کیا ہے علامہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء علیہ السلام آئے ان کو موجات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس کی کیا وجہ بنی میں چاہوں گا اس کو تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے ذرا سمجھا ماشاءاللہ یاسر بھائی انبیاء کرام علیہ السلام جب امت کو یہ دعوت دیتے تھے کہ آپ ایک اللہ کی طرف کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک جتنے بھی نبی آئے ان سب نے ایک ہی دعوت دی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو وہ ان سے اس جملے کی اس بات کی حقانیت کی دلیل مانگتے تھے کہ آپ سچے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں جیسے حضور کریم علیہ السلام پر جب ابو جہل نے حملہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے حملہ کرنے والا جو تھا وحشی 
ان کے اور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر جب نے حملہ کیا تو وہ خون مبارک حضور کریم علیہ السلام کا نیچے تشریف لے آیا تو جب امیر حمزہ جو چاچا ہیں آپ کے وہ ایک پرندے کو جی مار رہے تھے تیر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پرندے کو آواز قوت گویائی تھی اس نے کہا کہ مجھے کیا مار رہے ہیں اس کے ماروں نے جس نے تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیا لفظوں پر قتل کر دیا تو وہ غصے میں آئے انہوں نے پوچھا کس نے کہ ابو جیل نے کروایا تو وہ گئے اور کمان دے ماری ان کے سر پر سر پھوڑ دیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ نے سب کچھ میری محبت میں کیا تو عرض کی کہ ہاں حضور تو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے تو مجھ پہ ایمان لے آؤ کیا کہیں کلمہ پڑھو انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی موجزہ دکھاؤ تو حضور کریم علیہ السلام فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکے کے سوکھے وہ درخت ہیں ان کے ابھی کے ابھی سبز ہو جائے ہرا ہو جائے پتے آ جائیں اس میں پھل آ جائیں اور پھل میٹھے ہو جائیں اور وہ اتار کے میں کھا لوں دیکھوں کہ واقعی تو حضور کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اسی وقت وہ خوشک درخت ہرے بھرے ہو گئے ان میں پھل آ گئے پھل میٹھے ہو گئے پکے ہو گئے امیر حمزہ نے اتائے اور کھائے اور دوسری عرض یہ کی کہ مجھے یہ جو چاند اوپر نظر آ رہا ہے نا رات کا ٹائم تھا یہ چودمی کا چاند تھا بڑا چاند تھا یہ دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو دو بار تاریخ میں ایک ابو جیل نے کہا تھا اور دوسری بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو حضور علیہ السلام نے انگلی اٹھائی تھی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ حق کی دلیل ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور یہ بین ہی عیسیٰ علیہ السلام کے وہی الفاظ مبارک جو انہوں نے اپنی امت کو فرمائے تھے انی قد جئتکم بی آیت من ربکم کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں کیا کہ انی اخلق لکم میں تمہارے لئے بناتا ہوں میرا تو ہی مٹی میں سے کہا یا تطویری پرندے کی اسی صورت فانفقو فیہی پھر اس میں پھونک مارتا ہوں فیقونو تیرم بیدن اللہ کہ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے وَعُبْرِو لَكْمَحَا مَا دَرْزَادَ اندھوں کو شفا دیتا ہوں وَالْعَبْرَسَا یہ سفید داغ کوڑی یہ برس کا جو مرض ہے اس کو میں شفا دیتا ہوں وَعُحِيَ الْمَوْتَ بِيدْنِ اللَّهِ اور جو مر جائے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ان کو بھی زندہ کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام وَعُنَبِّيُكُمْ اور میں تمہیں وہ سورہ علی مران کی انچاسی آیا تھے وَعُنَبِّيُكُمْ میں تمہیں وہ غائب کی خبریں دیتا ہوں بِمَا تَعْقُلُونَ جو تم کھا کر آتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے آتے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَةَ لَكُمْ اِن كُنْتُ مُومِنِينَ یہ سب تمہارے لئے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی ان موجزات کو تب مانو گے جب تمہارے اندر ایمان ہوگا تو یہ موجزات دکھائے جاتے ہیں ایمان لانے کے لئے دلیل ہوتی ہے کہ آپ حق پر ہیں تو اس کی کیا دلیل ہیں تو انبیاء اکرام موجزات دکھاتے تھے قرآن پاک بھرا ہوا ہے موجزات انبیاء سے میں نے آپ کو حدیث بھی بیان کر دی اور آیت یہ قرآن بھی پیش کر دی بہت ٹھیک اچھا اب یہ فرمائیے کہ قرآن کریم میں جو کرامات ہیں اس کے حوالے سے کیا بزاعت کی گئی ہے میں چاہوں گا یہ بھی تھوڑی اس کو ایکسپلیم کرتا ہے ماشاءاللہ قرآن پاک میں سور نمل میں جو کرامت بیان کی گئی ہے آصف بن برخیہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ جب انہوں نے خط بھیجا تھا طویل واقعہ میں اس کو شارٹ کر کے پیش کرنا وقت کی نزاکت کی حساب سے کہ انہوں نے حدود کے ذریعے سے جو ایک چٹ لکھی جو خط لکھا کہ تم جو بھی ہو بی بی بلقیس کی طرف رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئی تو ان کی طرف تو وہ اپنے تمام فوجیوں کے ساتھ آ رہی تھی تو تین فرلانگ کے مفاصلے پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سور نمل میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمائے چونتیس میں آیا تھے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے مسلمان قبل آئیتون مسلمین یہاں پر آ کر تسلیم کرے مسلمان ہو جائے اس سے پہلے ان کا تخت اب وہ تخت کتنا تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تخت محل کے اندر محل محل کے اندر محل ساتھویں محل کے اندر مقفل تھا اور لاکھوں سپاہی اس کے پہرے پر تھے اور وہ اسی گز چوڑا اور چالیس گز لمبا چالیس گز لمبا اسی گز چوڑا اور تیس گز زمین سے بلند تھا اور ایک گز تین فٹ کا ہوتا ہے تو یہ اتنا وزنی اور اس پر قیمتی جواہر اور موتی جڑے ہوئے ہیں تو یہ تخت یہ تین فرلانگ پر پہنچی ہے اس کے پہنچنے سے پہلے یہ بیت المقدس میں اور وہ ملک سبا میں وہاں سے یہاں پر لائے وہ تخت تو قال ایفریت من الجن وہ جن تھا ایفریت خبی اس قسم کا جن ہوتا ہے کہا کہ میں اس کو لاؤں گا نا تھی کہ بہی قبل ان تقوم میں مقام ایک کہ تم اپنی محفل میں بی بی اس کے ساتھ بلکیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوگے 
اب مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ لانگو فرمایا بہت دیر ہے انہوں نے کہا کہ وہاں قوی ہوں میں اس پر قوت رکھتا ہوں وہ امین بھی ہوں امانتدار بھی ہوں ایک ذرہ بھی اس کا نہیں چھوڑوں گا فرمایا بہت دیر ہے تو قال اللذی عنده علم من الكتاب تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا پوری کتاب کا علم نہ تھا عنده علم من الكتاب کتاب میں سے کچھ علم تھا یعنی کہ وہ اس کے پاس اسم آزم تھا اور وہ تھے ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ کہا کہ انا آتی کا بہی این یرتد دائلائی کا طرف کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یا صرف بھائی توجہ فرمائیں کہ آنکھ جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے اور وہ تین ماہ کی مسافت پر یعنی تین ماہ اچھا گوڑا دوڑتا جائے اور واپس آئے وہاں سے یہاں تک وہ تخت لائیں اور ایسے لائیں کہ اس کا ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہ ہو فرمایا کہ میں یہ تخت لا سکتا ہوں اور جب وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے قریب پڑا تھا تو انہوں نے جملہ کہا کہ حادہ من فضل ربی کہ یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے ایسے ایسے ولی عطا فرمائیں یہ میرا موجزہ نہیں ہے نبی کی طاقت نہیں ہے یہ نبی کے ولی کی طاقت ہے کہ وہ اتنی دور کا تخت یہاں پر لے آتے ہیں اور آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ ہے کرامہ جی بہت بڑی اچھے انداز میں آپ نے اس کی تشریف فرمائی ہے اور گتگو کا سلطلہ جاری رکھتے ہیں اب ایک ناتیہ کلام سنیں گے سجاد نظامی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر سلطلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی خدا کی میرا 
وقار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سجاد نظامی صاحب جو یہ کلام پیش کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت آواز بہت ہی خوبصورت آواز جزاک اللہ جزاک اللہ سجاد نظامی صاحب نے یہ کلام پیش کیا اور گفتگو اپنے آخری مرائی میں لے کے جائیں گے وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے آزان مغرب کا بھی وقت اب سے کچھ دیر بعد جو وہ ہوا چاہتا ہے علامہ عبدالخالق قادری صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی موجات اور کرامات کے حوالے سے علامہ صاحب ایک اور اسطلاح ہم اکثر سنتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں استعمال کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ پاکستان کا بننا بھی آج کے دن ایک موجہ تھا یقیناً اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی لیکن کیا یہ اسطلاح استعمال کرنا آپ کے خیال میں درست ہے تو اس میں یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب یہ انگلینڈ میں یہاں سے بدزن ہو کر چلے گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام خواب میں نہیں ان کے کمرے میں ان کے پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ آئی ایم ویڈ جو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اٹھو تو اس حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اتر سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اٹھو اور پاکستان بناو پاکستان بن کے رہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ پاکستان اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں اقوام عالم اور پور دنیا کو میرا پیغام ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ بن کر رہے گا اس کو مٹانا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پاکستان بنا ہے اور حضور علیہ السلام کی نظر سے بنا ہے حضور علیہ السلام کی زبان اتر سے بنا ہے تو حضور کی زبان یہ وحی خدا ہے بے شک بے شک یہ وحی خدا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے یہ ایک موجزہ ہے پاکستان کا منجانا 
تو آج کے دن ماہ مبارک ہے اس عظیم مہینے میں اور خاص طور پہ ستائیس رمضان المبارک اور تاک رات لیلۃ القدر کی رات اور اس دن پاکستان کا بننا یقیناً یہ ایک موچہ تھا تو اس پہ جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو آج اس اعتبار سے ہم جشن آزادی اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آج اسلامی مہینے کے حساب سے آج ہم پورے پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر جتنے پاکستان میں رہ رہے ان سب کو جشن آزادی کی مبارک بات مبارک بات دیتے ہیں آپ کے اس چینل کے ٹوئنٹی ون کے تبصر سے بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ صاحب علامہ عبد الخالق قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے جو ہے آج گفتگی پروگرام میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سجاد نظامی صاحب تشریف فرماتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سجاد نظامی آپ یہاں پر تشریف لائے سید محمد حضیفہ قادری آپ کا بہت شکریہ بیٹا کہ آپ یہاں پر آئے علی عباس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا پروگرام اپنے اختتام کی جانے میں آپ سے کچھ دیر بعد پھر اذان مغرب کا وقت ہوا جائے گا گزارش کروں گا اب آصف علی سلطانی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اسی کے ساتھ پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اجازت چاہنے سے پہلے ہم یہاں پر اپنے اسپانسرز کا تذکرہ ضرور کریں گے جن کی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم انوار رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں جس میں حبیب کوکنگ آئل شامل ہے اس کے علاوہ فورٹ آئل ہے مغلیہ نمکو ہے کراچی ذائقہ حلیم اور دیگر اسپانسرز ساتھ ساتھ ہمارے ڈیزائنر پاشا خان اور دیگر اسپانسرز ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم آپ کے لیے انوار رمضان ٹرانسمیشن ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی لے کر آئیں اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے بہت سارے سیگمنٹ تھے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کیونکہ کچھ دیکھنے والوں نے ہمیں سوال کیا کہ کچھ انعامات کے حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ نہیں شروع ہو سکا تو ہمارے جو دیگر سیگمنٹس ہیں اس میں یقیناً بہت سارے انعامات تھے جو لے کر آئے جیسے ہمارے کوکنگ کا سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھی حبیب کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپر سے وہ دیکھنے والوں کو دیے گئے فوٹائل کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپر سے وہ بھی دیے گئے اس کے علاوہ اور جو دیگر اسپانسرس ہیں ان کی جانب سے جو گفٹ ہیمپر سے وہ بھی سارے ہمارے دیے گئے ہیں دیگر سیگمنٹس میں تو یہ سلسلہ جاری رہا بہرحال آپ انوار رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے اب صرف چاند رات تک جو ہے سلسلہ ان شاء اللہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا اب ہمیں اجازت لینی ہوگی لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آصف علی سلطانی صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں جی نبی خطا کا سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا سان مدین مرے بن کے سکار کا مہمان مدین مرے
خود لو جا یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے سرکار کا مہمان 